मी डॉक्टर रमेश रुणवाल पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं अतिशय सहर्ष स्वागत करतो आज आपल्याला जे लेक्चर कंटिन्यू करायचं आहे त्याचा पहिला भाग आपण मागच्या लेक्चरमध्ये कम्प्लीट केला होता तर आपल्याला जो आज पार्ट कंटिन्यू करायचा आहे टॉपिकचं नाव आहे आपल्या ग्लॅशियल लँडफॉर्म्स पार्ट टू मागच्या लेक्चरमध्ये आपण हिमनदीमुळं निर्माण होणाऱ्या भूरूपांचा पहिला भाग कम्प्लीट केला ज्याच्यामध्ये हिमगर्त म्हणजे काय असतं टॅम सरोवर म्हणजे काय असतं किंवा दैत्य सोपान म्हणजे काय असतं ज्याला आपण ग्लेशियल स्टेअरवेज असं म्हणतो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये काही लँडफॉर्म्स बघितले हिमनदीमुळं होणारी काही भूरूपं आपण बघितली आणि आता हिमनदीमुळं निर्माण होणारी इतर भूरूपं आपल्याला आज बघायची आहेत पार्ट टूमध्ये बरोबर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण शृंग व पुच्छ मागच्या लेक्चरमध्ये आय थिंक आपण रॉश मुटोनी किंवा मेषशिला ह्या भूरूपापर्यंत आलो होतो आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला शृंग व पुच्छ भूरूपापासून पुढे कंटिन्यू करायचं आहे आता जेव्हा आपण भूगोलातली ही भूरूपं वाचतो वेगवेगळ्या घटकांमुळे निर्माण होणारी भूरूपे तेव्हा काही भूरूपांची नावं खूप कॉम्प्लिकेटेड आहेत असं म्हणू शकतो आपण पण अगेन काही भूरूपांची नावं खूप कॉम्प्लिकेटेड आहेत पण बऱ्यापैकी आयोगाने मुख्य परीक्षा आणि पूर्वपरीक्षा ह्या दोन्ही पण परीक्षांमध्ये भूरूपांवर प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे म्हणून आपल्याला ह्या पार्टवर थोडासा भर द्यावा लागेल बरोबर तर शृंग व पुच्छ हिमनदी स्वतः वाहताना आपल्या मार्गामध्ये जे दगड येतात समजा आपण असं म्हणूयात ही हिमनदीची वहनाची दिशा आहे हिमनदी जेव्हा वाहत येईल तेव्हा इथे एक मोठा खडक असेल अगोदर ह्या प्रकारचा जो आपण येलो कलरनी दाखवलाय हा मोठा खडक मृदू खडक असेल आणि त्याच वेळी हा जो खडक काढलाय आपण क्रॉस क्रॉसनी हा खडक मात्र कठीण खडक आहे बरोबर आता हिमनदी जेव्हा वाहत येईल तेव्हा हॅलो आनंद आय होप तुम्ही चांगला अभ्यास करताय है ना तो हिमनदी जेव वाहत ती आप मार्ग ज्या जो मृदू खड़क ये मृदू खड़का झीज करेल अपक्षरण करेल हा मृदू खड़का झिजे मु जो भुगा निर्माण होल तो भुगा मृदू खड़का शेजारी लगे इत कठिन खड़क है हा कठिन खड़काच मात्र इरोजन कि झीज होना नहीं आ मृदू खड़का झीज जा जो भुगा तैयार होल तो भुगा इकड़ा एखाद गवा की रास कसी त्या ढिगासारखा इकडं जमा केला जाईल आणि म्हणून फायनली जेव्हा खारुताई जी असते स्क्विरल ती बसल्यावर कसं चित्र दिसतं तर खारुताईचं हे शीर मुख आणि हे माग शेपूट म्हणून ह्याला शृंग व पुच्छ भूरूप असं म्हणलं जातं तर शृंग व पुच्छ भूरूपामध्ये मृदू खडकाची झीज होऊन जो भुगा तयार होतो तो पुच्छ शेपटासारखा जमा केला जातो आणि कठीण खडकाची झीज न होता तो भाग शिंगासारखा शिल्लक राहतो हेच आपण इथं शब्दांमध्ये लिहून सांगितलंय हिमनदीच्या मार्गात कठीण खडक आल्यास त्याची झीज होत नाही पण या कठीण खडकाच्या प्रवाहाभिमुख बाजूकडील प्रवाहाभिमुख बाजू म्हणजे ज्या बाजूकडून हिमनदीचा प्रवाह येतोय ह्या बाजूकडील मृदू खडकाची झीज होऊन निर्माण झालेला द्रव्य समुच्चय जो दगडाचा भुगा तयार होईल मृदू खडकाची झीज झाल्यामुळं 
हा कठिन खड़का दुसर बाजू जमा हो ऑपोजिट साइडला मंद उतारा लंब भाग तैयार होता या लंब भागान पुच्छ असे अंतर तर झीज न कठिन खड़कास श्रृंग अिमनदी मधे जेव कठिन मृदु असे दोनी खड़क एकानंतर एक अत एक चिटकून कठिन मृदु खड़क एकमेक चिकटन जेवन तो कि मृदु खड़का झीज हो पुच्छ तैयार होते कठिन खड़क झीज न हो तसच रह ज्यादा श्रृंग अृंग व पुच्छ भूरूप कि टोपोग्राफी नंतर आता ऑलमोस्ट तुम्हारे पैकी बरचान अन अकेडमी प्लस लब्सक्राइब के लिए आनंद है अन अकेडमी प्लस वर तो कायम मजे लेक्चर्स प्रेजेंट ही आतो इकोनॉमिक्स आ एच आर डी से जे चालू हैं तसच तुम्हें अन अकेडमी प्लस लब्सक्राइब करा कारण अतिशय तज्ञ मार्गदर्शक अतिशय अनुभवी मार्गदर्शक मार्गदर्शन मिले अन अकेडमी वाला अभी लोक मार्गदर्शन करता जी स्वत अधिकारी कि जी स्वत एखाद पद मिल कि ऐटलिस्ट मुलाखत देने मुख्य परीक्षा देने का अनुभव ज्यादा अभी अनुभवी लोक तुम्हारा शिकवत मार्गदर्शना डेफिनेटली अपना काल थोड़ा सा वचुन जो है ना जे जो अपने सिलेक्ट होने कि पोस्ट मिलने सा जो काल लगना है तो डेफिनेटली कमी होता आतापर्यंत जी भूरूप अपन बगित हिम नदी मु निर्माण ती अपरण निर्माण होती आता जी भूरूप अपने बी ती निक्षेपना तैयार हो रही भूरूप है खड़क की झीत खड़क जो हा भुगा हो तो, तो भुगा कुछ तरी जमा हो जमा होना भुग्या तो जो चुरा है तैमु जे भूरूप तैयार हो रहा निक्षेपना निर्माण हो रही भूरूपे मन तो तीन शब्द महत्वा एल्युविम मोरेन लोएस एल ओ ई डबल एस एल्युविम ल जलौढ़ जदी ने वहन आ जो गाड़ो तो जलौढ़ एल्युविम हिम नदी ने वहन आ जो गाड़ो मन तो मोरेन हालां मराठी मधे हिमोडो हिम नदी ने वहन आग आलवंटा वाने वहन आग मे अपन मन तो लोएस एल ओ ई डबल एस लो एस ये तीन शब्द कायम लक्षा ठेवाये एल्युविम हा शब्द कुठ ही आला तरी समा नदी मु निर्माण मोरेन हा शब्द कुठ ही आला तो समझाच हिम नदी मु निर्माण लोएस हा शब्द कुठ ही आला तो समझाच वालवंटा वाने वहन आड़ू है अपन हिमोड अटल हिम नदी ने वहन आगे हिमोड ज्यादा इंग्रजी मधे मोरेन अटल जिम नदी ने अपने बरबर वहन आड़ा निक्षेपनापास जे ढीग तैयार होता हिमोड अटत हिम नदी पत्र गाड़ा निक्षेपन ज्यानुसार होते कि ज्यादा होते अपन हिमोडा पुढ़ प्रकार के लिए पैल पार्श्व हिमोड पार्श्व हिमोड मे बिथ का अपन हा दोन हिम नद्या ही एक वाहत आनी ही एक हिम नदी है हा दो हिम नद्या जेव वाहत आल हो हा हिम नद्या वहन आ जो गाड़ो तो गाड़ हिम नद्या बाजूं जमा हो जो अशा भिंती सारखा कड़ा निर्माण हो जाते कटड़ जेव हिम नदी ने वहन आ गाड़ दो बाजूं निक्षेपित हो दोन बाजूं जेव निक्षेपित हो तो पार्श्व हिमोड आता हा दो हिम नद्या जेव एकत्र जस नद्या संगम हो तो हिम नद्या संगम हो तो जे दोन पार्श्व हिमोड है ये एकत्र जी पूरे एक संयुक्त हिम नदी तैयार है तो हिम नदी सेंटर वरुण वहत जी बरबर तो हिम नदी सेंटर वरती अपन अन तो जेव दोन पार्श्व हिमोड एकत्र हिमनदी बरबर मध्यात वह लगता मध्य हिमोड बार्श्व हिमोड मे हिमनदी दोनों काठांव दोनों बाजूं 
आणि मध्य हिमोड म्हणजे दोन हिमनद्या एकमेकांना मिळाल्यानंतर त्या दोन हिमनद्यांचे पार्श्व हिमोड एकत्र येऊन मध्य हिमोड निर्माण होतात आता दोन्ही साईडला झालं पार्श्व हिमोड मध्यभागी झालं मध्य हिमोड पण कधी कधी आपल्याला हिमनदीच्या पृष्ठभागावर खडकांचा पूर्ण थर येतो झीज झालेला खडकांचा त्याला आपण हिमक्षयन हिमोड किंवा ॲब्लेशन मोरेन असं म्हणतो हिमनदीच्या पृष्ठभागावर जो पूर्ण द्रव्य समुच्चय निर्माण होतो जमा होतो त्याला आपण हिमक्षयन हिमोड किंवा ॲब्लेशन मोरेन असं म्हणतो भू हिमोड किंवा तळ हिमोड आता हिमनदीच्या पृष्ठभागावर जसं गाळ जमा होईल तसंच हिमनदीच्या तळभागावर पण गाळ वर दोन बाजूला पार्श्व हिमोड मध्यभागी मध्य हिमोड वर हिमक्षयन हिमोड आणि खाली भू हिमोड किंवा तळ हिमोड ह्यालाच आपण ग्राउंड मोरेन असं म्हणतो हिमनदीच्या तळभागावरील गाळाचे निक्षेपण अंत्य हिमोड म्हणजे हिमनदीच्या शेवटी जे गाळाचं निक्षेपण होतं त्याला आपण अंत्य हिमोड असं म्हणतो ही झाली हिमनदीमुळे जमा होत जाणारे हिमोडाचे प्रकार पार्श्व हिमोड मध्य हिमोड सरफेसवर जे असतं ते ॲब्लेशन मोरेन किंवा हिमक्षयन हिमोड तळभागावर जे असतं ते तळ हिमोड आणि शेवटी जे असतं ते अंत्य हिमोड हिमोड इतक्या ठिकाणी जमा होतं आणि म्हणून त्यानुसार आपण हिमोडाला इतकी नावं दिली आहेत ड्रमलिन हिमनदीच्या पात्रामध्ये आपल्याला उलट्या बोटीच्या आकाराच्या काही टेकड्या सापडतात त्या टेकड्यांना आपण ड्रमलिन असं म्हणतो शब्द लक्षात घ्या मासेमारी करणारी जी लोक असतात ती मासेमारी करणारी लोक त्यांच्या ज्या होड्या असतात ना बोटी त्या बोटी जर आपण उलट्या ठेवल्या तर त्या बोटी आपण उलट्या ठेवल्या तर असं लक्षात येईल तुमच्या की ती जी उलटी बोट आहे ती एखाद्या टेकडीसारखी दिसते आणि म्हणून हिमनदीच्या प्रवाहात पण अशा काही उलट्या बोटीच्या आकाराच्या टेकड्या निर्माण होतात ह्या उलट्या बोटीच्या आकाराच्या टेकड्यांना ड्रमलिन किंवा हिमोडगिरी असे म्हणतात म्हणून ड्रमलिन हा शब्द अतिशय विशेष आहे थोडासा वेगळा आहे म्हणून ह्याच्यावर प्रश्न विचारण्याची शक्यता पण आहे भरपूर मोठ्या प्रमाणात बघा असं जर हिमनदीचं पात्र असेल तर त्या हिमनदीच्या पात्रामध्ये उलट्या बोटीच्या आकाराची जी टेकडी दिसते आपल्याला ह्या टेकडीला आपण ड्रमलिन असं म्हणतो आता काय होतं एखाद्या हिमनदीमुळे मध्ये खूप साऱ्या छोट्या छोट्या ड्रमलिन जर तयार झाल्या तर ह्या टेकड्या पूर्ण हिम बर्फाच्छादित आहेत हिमनदीच्या बर्फाने कवड जर आपण वरून बघितलं तर असं दिसतं की ह्या टेकड्या सगळ्या बर्फाने कवड आहेत आणि म्हणून पांढऱ्या पांढऱ्या आकाराच्या टेकड्या दिसतात ह्या टेकड्या अंड्यांसारख्या दिसतात जर एखाद्या ट्रेमध्ये आपण अंडी ठेवली तर कसं दिसेल तसं हे दिसतं आणि म्हणून आपण ह्या ड्रमलिन्समुळे जी भूरचना निर्माण होते त्या भूरचनेस बास्केट ऑफ एग्ज भूरचना असं म्हणतो एक अंड्यांची बॅग किंवा अंड्यांची ट्रे असल्याप्रमाणे दिसतं नंतर एस्कर्स हिमनदीच्या प्रवाहात काय होतं टेकड्यांची लांबच लांब रांग निर्माण होते ह्या टेकड्यांच्या लांब रांगेलाच आपण एस्कर्स असं म्हणतो युरोपियन देशांमध्ये ह्या एस्कर्सचा उपयोग मार्ग बनवण्यासाठी किंवा रस्ते बनवण्यासाठी केला जातो ह्या एस्कर्सचा उपयोग मार्ग बनवण्यासाठी किंवा रस्ते बनवण्यासाठी करतात बघा आता समजा ही हिमनदी असेल तर ही जी लांब टेकड्यांची रांग निर्माण झाली आहे ह्याला आपण एस्कर्स असं म्हणतो आता समजा युरोपमध्ये आहोत आपण युरोपमधले देश ऑलरेडी छोटे छोटे आहेत खूप इथे एक गाव असेल आणि इथे एक गाव असेल तर ती लोक काय करतात ऑलरेडीच जमीन कमी आहे आपल्याकडं आणि त्या जमिनीवर पण जर रस्तेच बनवत बसलो आपण तर राहायला जागा नाही मिळणार म्हणून ही लोक ह्या एस्कर्स पर्यंत रोड काढतात आणि ह्या एस्कर्सवर हायवे बनवला जातो आणि मग 
इथनं बाहेर जाऊन पुन्हा गावाकडं जायला जातं म्हणजे ह्या गावातून ह्या गावाकडं जायचं असेल तर एस्करच्यावरच रस्ते आपण तयार केले म्हणून हिमनदीमुळं प्राप्त होणाऱ्या ज्या हिमनदीमुळं निर्माण होणाऱ्या ज्या टेकड्यांच्या रांगा असतात त्यांना आपण एस्कर्स असं म्हणतो आणि ह्या रांगांचा उपयोग आपण मार्ग बनवण्यासाठी करतो मुख्यतः युरोपियन देशांमध्ये ह्या टेकड्या मार्ग बनवण्यासाठी वापरतात विदेशज खडक आता जेव्हा पर्वत उतारावरून नदी खाली उतरत असते हिमनदी तेव्हा पर्वतावरून एखादा दगड मोठा हिमनदीच्या अपक्षरणामुळे हा दगड मोठा सुटतो वेगळा होतो आणि हिमनदीच्या प्रवाहात येऊन दूर अंतरापर्यंत वाहत जातो जसंच हिमनदी पर्वतीय प्रदेशातून बाहेर येऊन मैदानी प्रदेशात जमा होते किंवा मैदानी प्रदेशात प्रवेश करते तसंच हा दगड पण नदी बरोबर वाहत वाहत आलाय तरुणावस्थेत जेव्हा हिमनदीचा उतार भरपूर होता इतका मोठा खडकही येऊ शकला पण जसंच आता हिमनदीचा उतार कमी झालाय हा आलेला मोठा खडक इथं जमा केला जाईल आता हा खडक इथला नाही आहे प्रॉपर तो पर्वतीय प्रदेशातून आलाय पर्वतीय प्रदेश बनलेला आहे पण तो खडक आत्ता जिथं आलाय तो तर सगळा मैदानी प्रदेश आहे गाळापासून बनलेला आणि म्हणून हा दगड इथल्या प्रदेशाचा नाहीस आहे हा बाहेरून आलाय म्हणून त्याला आपण विदेशज खडक असं म्हणतो पर्वत उतारावरून हिमनदी वाहत असताना उतारावरील एखादा मोठा खडक हिमनदीच्या प्रवाहाबरोबर वाहत जाऊन मैदानी प्रदेशात स्थिर होतो मैदानी प्रदेशातील पर्यावरणाशी किंवा भूरचनेशी हा खडक विसंगत असतो कारण तो इथला नाहीस आहे तो बाहेरून आलाय अशा खडकालाच आपण विदेशज खडक असे म्हणतात आता अगेन तुम्हाला आता सगळ्याच जणांना ते पाठच झालंय टेलिग्राम चॅनल आहे माझं रमेश रोनवाल डॅश इकॉनॉमिक्स जॉईन करा कंटिन्युअसली नोट्स चालल्यात त्याच्यावर काही महत्त्वाचे पॉईंट्सही मी टाकतो ईमेल आय डी पण दिला तुमच्या रेफरन्ससाठी गरज लागली मेल करा आणि अगेन ॲज युज्युअल माझ्या शुभेच्छा कायम तुमच्या पाठीशी आहेतच मी कायम उभाच असेल तुमच्याबरोबर तर ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू व्हेरी मच खूप चांगला अभ्यास करा आणि काही अडचण आली मला मेल करा किंवा मेसेज करून रहा थांबूयात आता आपण पुन्हा भेटूयात पुढच्या सेशनमध्ये थँक्यू व्हेरी मच विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट